Mi invitado de hoy es el general Roberto Piñáñez y hoy vamos a hablar del militar de Paraguay. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcus. Buenas tardes a toda la audiencia. Eh, yo soy Roberto Piñáñez, soy general del ejército paraguayo. Eh, es un placer, es un honor poder compartir contigo aquí esta breve charla que espero que sea muy amena. ¿Puede contarnos uh, inicialmente, para ser general, uh, ¿cómo, cuánto tiempo uh, uno necesita formar parte del ejército y cuántos generales existen en Paraguay? Eh, para ser general en el, la Fuerza Armada del Paraguay, uno tiene que ser egresado de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López para las armas de combate. Normalmente son 30 años de carrera, wow, 30 años de carrera, que tuvo que haber cumplido con los cursos obligatorios, que son el curso de perfeccionamiento de capitanes eh, en, el, en el grado de capitán, el curso de la Escuela de Comando y Estado Mayor, que es la que habilita realmente la función de general, y eh, no es obligatorio, pero es deseable poder hacer por lo menos la maestría del Instituto de Altos Estudios Estratégicos en Planificación y Defensa. A los 30 años eh, es la inflexión, en la que uno ascienda a general y continúa la carrera, o de lo contrario se acoge a los beneficios de la jubilación, o sea, el retiro de la vida militar. En este caso, el militar todavía no es jubilado, el militar es retirado porque tiene obligación de servicio hasta los 60 años. Quiere decir, ya que tocó el tema, um, si usted uh, desea jubilarse a partir de 60 años, uh, ¿puede o es obligatorio en algún momento retirarse del, del trabajo? No, es obligatorio retirarse a los 30 años si uno no accede al grado de general. Ya. Yeah. Normalmente entonces pasa como coronel al cuadro de retirado. Uh -huh. Nosotros llamamos retirados, es diferente de jubilados. Ya. Yeah. Porque el retiro es temporal y es permanente. Es temporal porque nosotros tenemos la obligación de prestar servicio hasta los 60 años. Y es que... Por eventualidad ocurre una situación en que los militares que están retirados tengan que ser llamados, son llamados hasta los 60 años. Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿Paraguay tiene un servicio militar obligatorio o eso es voluntario para los jóvenes? El Paraguay se rige por la ley 569 del servicio militar obligatorio. El servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes de 18 a 26 años de edad. Sin embargo, la Constitución de 1992 aceptó la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es, es una objeción que puede presentar cualquier ciudadano con por, por problemas ideológicos o por problemas de religiosos en la que es, no, no le sea factible hacer o se niegue a hacer el servicio militar. Eh, la objeción de conciencia tiene lo que se llama el servicio, eh, el servicio civil sustitutivo, uh -huh. en la que puede cumplir de igual manera en algún hospital público, como camillero, en alguna institución educativa, como apoyo a la educación, en algún albergue, eh, ayudando a nuestra gente necesitada. Entonces, está la, el servicio civil sustitutivo entonces para, la, para los objetores de conciencia. ¿Y cuánto tiempo es la obligación de, de ayudar? en el uno o en el otro? El servicio militar es de un año, uh -huh. eh, realmente son nueve meses, eh, figura, es un año lectivo, son nueve meses, son de febrero a primeros días de febrero a noviembre, sí. y para lo que hacen en la región occidental, en el Chaco, sería en la frontera, el servicio militar es de seis meses. ¿Y el servicio civil de Ayura también? Tiene, tiene el mismo tiempo de duración. Uh -huh. Y si uno no cumple con esa obligación, ¿qué ocurre? Bueno, el, la, la ley es bien clara en, el, en ese aspecto, ¿verdad? En la que obliga a todos los empleadores públicos y privados a que el personal que ellos contraten tenga que tener el servicio militar obligatorio cumplido o eh, tenga que estar exceptuado del cumplimiento del servicio militar obligatorio, sea por problemas de enfermedad o de excedencia, uh -huh. o tenga el servicio civil sustitutivo. Yeah. Entonces, eh, la ley es bien clara en ese aspecto. Se, se efectúa sobre Bajo pena, ¿verdad?, de algunas multas y sanciones que pueden, provenir, o sea, pueden ser dadas al empleador. ¿Y qué porcentaje tienen hoy en día? ¿Cuánto por ciento de la población hace el servicio militar y qué porcentaje elige el servicio alternativo? 
Eh, en estos momentos nosotros estamos teniendo aproximadamente entre 5 y 7 mil soldados del servicio militar obligatorio por año. Uh -huh. Fuera de eso, eh, ya son considerados eh, excedentes, o sea que si no, no, no fuiste para el servicio militar obligatorio, se te da por excedente. Y el servicio civil sustitutivo, que en estos momentos se está reglamentando porque es incipiente, es nuevo, entonces hay muy poco, porcentual, hay muy poco el porcentual que están cumpliendo realmente el servicio yeah. civil sustitutivo. ¿Cómo es la situación para un extranjero cuando migra aquí y tiene su cédula y admisión permanente? ¿A partir de ese momento es obligatorio participar o tiene que tener nacionalidad? Eh, para el extranjero o para el que solicita la nacionalización paraguaya, no es obligatorio el servicio militar. El servicio ah, okay. militar es uh -huh. obligatorio para todo ciudadano paraguayo eh, nacido yeah. aquí. Ok, ok. ¿Y el, el paraguayo que participa en el servicio militar se recibe un pago durante ese año? Mm, bueno, eh, es un pago simbólico, pero el, realmente el servicio militar... Es una de las falencias que tenemos. Somos uno de los tres únicos países del mundo que no tiene presupuestado al soldado con un pago remunerado 100%. Entonces, ¿Cuánto un pago, se paga? Y sería el equivalente a 70 dólares mensuales. Ok, o sea, tipo 500 mil guaraní 500, o algo así. 482 mil realmente. Pero, ¿todos los que participan uh, tienen que dormir uh, en el lugar o se van a casa siempre? Bueno, hay... Ahí están los que hacen el servicio militar en el nivel de combatiente, ¿verdad? Uh -huh. Que se les, se les provee alimentación, eh, uniformes, eh, servicio médico integral, yeah. eh, seguro de vida, se, eh, seguro de vida totalmente. Y eh, normalmente duermen en los cuarteles. ¿Y, y cuántos militares profesionales pagados uh, existen fuera de los voluntarios o obligados? Y tenemos en estos momentos una media de profesionales de 21 o 22 mil hombres. Uh -huh, uh -huh. ¿Y hay mujeres también? ¿O solamente hombres? No, nosotros decimos, ¿verdad? Sin, sin entrar a tallar en lo que es la igualdad de género, cuando nosotros sí. decimos hombres, incluye claro. hombres y mujeres. Sí, sí. ¿Por qué? Por... ¿Pero cuántas mujeres hoy en día forman parte? Las sabe? mujeres ingresaron efectivamente a las Fuerzas Armadas en los cuadros combatientes en el año 2004. En estos momentos... Eh, tenemos un 8% más o menos de todo el cuadro de oficiales que son mujeres. Ahora, esos 20 y algo mil hombres uh, uh, operando, ¿qué hacen todo el día? O sea, básicamente conozco el militar, claro, uno conoce, sabe, pero no sabemos mucho. O sea, ¿no interfiere con la policía, por ejemplo, o ap aporta algo ahí? ¿O qué hacen? Bueno, la función básica de las Fuerzas Armadas de la Nación está establecido en los preceptos constitucionales que es la de garantizar eh, la seguridad y la integridad territorial uh -huh. y la, la custodia de las autoridades legítimamente eh, elegidas, ¿verdad? Yeah. En, en ese sentido, la Fuerza Armada está desplegado por todo el territorio nacional de norte a sur. Tenemos muchísimas actividades que se inician luego que se inician con la formación de los soldados, la instrucción de los soldados, la formación de la reserva, eh, las actividades de seguridad, muy particularmente en el norte del país y en este momento en el, en el, en el noreste, que, que sería eh, la frontera seca. Yeah. Eh, tenemos personales destacados en los más lejanos puntos en la frontera del, de, de toda la frontera del país, tenemos militares destacados. Eh, tenemos personal que está colaborando con las instituciones, lo que es la, la lucha del narcotráfico, lo que es la lucha del, de, contra el contrabando, ¿verdad? contra los tráficos ilícitos. Uh -huh. eh, tenemos personal que están colaborando también con el desarrollo nacional en la construcción, y de, construcción de rutas, reparaciones de puentes, eh, con, la, con, el, con la parte de la Fuerza Aérea específica, con la seguridad del espacio uh -huh. aéreo. Uh -huh. Entonces, eh, estamos cumpliendo un montón de roles que prácticamente estamos sobrepasados en la cantidad de misiones que tenemos versus la cantidad de personal que realmente ah, dispone. Entonces, ¿falta más gente? Falta más gente. ¿Falta más presupuesto? Falta más presupuesto, falta más gente. 
Sobre el presupuesto... ¿Cuánto el, es el presupuesto anual del ejército? Bueno, podemos nosotros calcular un presupuesto anual eh, del 2021 de 327 millones de euros. Uh -huh. Que eso nos ubica eh, en el, la posición 106 mundial. Sí. Eh, y es el segundo más bajo de Latinoamérica. Y si vamos a ir por lo que es la parte del Producto Interno Bruto, nos coloca en la posición 126 de 165 países. Uh -huh, en uh -huh. estos momentos el Paraguay tiene uno de los presupuestos más bajos de la región. Eh, no tenemos nosotros, por ejemplo, levantado una posibilidad de conflicto internacional a corto ni mediano plazo. Sí. Tenemos muy buenas relaciones con los países vecinos, pero... Eh, hay una creciente ola de violencia dentro de lo que se llama este, misiones no tradicionales de las Fuerzas Armadas en las que estamos siendo empleados justamente porque la Policía Nacional está siendo sobrepasada. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, sean estos tráficos ilícitos, narcotráfico, eh, grupos autodenominados eh, guerrilleros que realmente son grupos terroristas, porque no persiguen fines políticos, persiguen fines económicos. Entonces, estamos bastante desplegados y nos cuesta, nos cuesta mucho eh, poder eh, reponer nuestros cuadros. Y, en su opinión, ¿qué tal armado está el militar paraguayo? ¿Podría defender el país hoy en día? ¿Está en condiciones? El, el militar paraguayo está en condiciones de defender el país. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el nivel...? Sería la pregunta. Sí. Nosotros en este momento no, no, no nos estamos preparando para un nivel de defensa internacional. Claro. Como sí. ya había mencionado en la pregunta anterior, nosotros no tenemos una previsión de conflicto internacional a corto y mediano plazo. Nosotros uh -huh. estamos teniendo posibilidades de conflictos de baja intensidad internos. locales, uh -huh. internos y externos. ¿verdad? Tenemos que entender que, por ejemplo, el primer comando capital que son grupos paramilitares narcotraficantes, el Comando Vermelho eh, y algunos otros grupos, eh, por ejemplo el EPP, son eh, transfronterizos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, hay grupos que vienen de Brasil, hay grupos que vienen de Colombia, entonces son transfronterizos, ¿tá? que tienen una categoría de internacional pero de baja intensidad. Estamos contra un grupo transfronterizo, pero no contra el país. ¿Y trabajan juntos con los diferentes otros países y el militar? Tenemos una muy buena experiencia de trabajar en conjunto, especialmente con eh, el ejército de Colombia y con el ejército brasileño, que siempre estamos eh, trabajando muy cerradamente con ellos. Uh -huh, uh -huh. Y en nivel de infraestructura de armas, ¿Paraguay, por ejemplo, tiene aviones? Paraguay tiene aviones, eh, no lo suficiente. En estos momentos eh, estamos apoyando una iniciativa del Congreso de la Nación, ¿verdad? que es, es la, la reposición de la radarización del país. En estos momentos Paraguay es un agujero negro en lo que es la detección de aeronaves de vuelo ilegal. Entonces tenemos que hacer la compra y la puesta a punto de todos los radares de vuelta del país y los aviones de intercepción. ¿Y el militar hace actividades para uh, generar flujo y facturación propia? ¿Puede vender servicios? Algunas unidades pueden vender servicios. Por ejemplo, eh, la dirección de material bélico. Eh, ellos venden, por ejemplo, los servicios que es de registro de arma, venta de explosivos, escoltas, escolta de, de armamento y explosivos. El comando de ingeniería también. Nuestra, nuestro presupuesto... Eh, no, no permite muchas veces el entrenamiento a alto nivel. Uh -huh. Entonces, es con la venta de esos servicios, por ejemplo, lo que hace un ingeniero que se va y construye una ruta a, con un contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, nos permite a nosotros mantener a nuestro personal entrenado y a, nuestro, a nuestras maquinarias y vehículos en condiciones de ser utilizados. De lo contrario, estaríamos ahí poniéndole un mote de profesional sin que esté realizando ese, esa actividad. ¿Cómo clasifica el nivel de educación de las personas ingresando? ¿Las personas que entran al militar son aptos para el servicio, para entender todos esos contextos estratégicos, armas y todo? ¿O ustedes eh, empiezan de cero enseñar todo? 
El sistema de entrenamiento militar o la educación militar como es básicamente requerida siempre comienza de cero. Uh -huh. Nunca uh -huh. nosotros damos por, vamos a decir, eh, por, por dado que una persona sepa algo. Uh -huh. Siempre comienza uh -huh. de cero. Las Fuerzas Armadas es muy amplia. Eh, el nivel de educación puede ir desde la primaria terminada hasta niveles de doctorado. Entonces, para cada uno de los cuadros y las especialidades. Uh -huh. Entonces, eh, el nivel de educación se adecua para, para los soldados, para los aspirantes a sus oficiales bueno, que van a ser sargentos, que tienen una educación técnica, uh -huh. los oficiales que tienen una educación universitaria y los más altos niveles de la, de la Fuerza Armada, que ya son niveles de maestría y doctorado. ¿Pero siempre se acepta una persona? ¿O es posible que en la prueba del servicio militar obligatorio alguien no clasifica? Bueno, las Fuerzas Armadas son una, son una sociedad excluyente. No somos una sociedad inclusiva. Yeah. Eh, alguien, puede, alguien puede dejar de entrar porque es muy alto, uh -huh. o porque es muy bajo, o porque es muy gordo, o porque es muy flaco. Ah, ¿Esos son criterios? Son criterios. ¿Cuánto es la altura mínima o el peso? O, o... Para oficiales la altura mínima es 1,70 m, para hombres 1,65 m, para mujeres. Eh, el peso no interesa mucho, pero tiene que poder aguantar una, una buena caminata con 30 kilos de equipo. Ajá. Entonces normalmente 30 kilos de equipo tiene que ser el 40% de su peso máximo. ¿Y, y el muy alto? ¿Hay un límite máximo? Eh, para la aviación sí, no entra ah, en la claro, cabina. Ah, claro, para el avión sí. Eh, sí para sí. la marina uh -huh. tampoco, uh -huh. no entra uh -huh. en, cierta, en ciertas lanchas. En el ejército no tenemos un límite, pero eh, uh -huh. es bastante penoso una persona demasiado alto con uniformes muy pequeños, sí. con armamento muy Porque pequeño. Porque yo me recuerdo cuando tenía 18 años y tenía que ir al ejército, hicieron pruebas psicológicas y pruebas de, de educación básica también, y en base de eso filtraron... ¿Quién clasifica como mínimo uh, de inteligencia o educación para poder entrar? ¿Se hace ese tipo de cosas? Se hace ese tipo de cosas, especialmente en las escuelas de formación sí. de, de oficiales profesionales, de los suboficiales profesionales. Sí. Eh, se hacen las pruebas médicas, uh -huh. eh, se hacen las pruebas físicas, donde tiene que alcanzar un puntaje determinado mínimo. Sí. Se hacen las pruebas psicotécnicas, que se no pasa pruebas psicotécnicas y no puede ingresar. ¿Y hay comparativos de esos resultados con otros países? Porque se habla siempre de, de una educación, de déficit de educación en Paraguay. ¿Usted ve eso ahí o es un rumor y dice, no, acá las personas vienen y vienen con una cierta preparación suficiente para poder entrar en eso? Bueno, el, si vamos a hablar de la educación en Paraguay es un poco más complicado. La educación en Paraguay está perdiendo espacio a pasos agigantados. Eh, las Fuerzas Armadas del Paraguay eh, no están ajenos al resto de la población paraguaya. En estos momentos estamos recibiendo chicos sí. y mujeres, ¿verdad? Que están terminando la educación secundaria con un déficit muy grande en lectura, escritura y matemática, okay. lo cual hace que la formación de los mismos no alcance los niveles deseados, en, vamos a decir, en, en, eh, dentro de lo que es la plataforma latinoamericana de los ejércitos latinoamericanos y mucho menos los estándares internacionales de la OTAN. Pero entonces el ejército cumple un cierto rol educativo, ¿no? Porque el recibe ejército, personas y educa de vuelta. El ejército cumple su rol educativo dentro de lo que es el área educativa militar y dentro de lo que es el IMES, que tenemos el Instituto Militar de Educación Superior, que es la unidad rectora y es reconocido, y emite título por parte de, con reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencias y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior, uh -huh. la ANEA. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, todos los que egresan como sargento tienen sus títulos de tecnicatura los oficiales tienen todos sus títulos de licenciatura en ciencias militares y, otros, y otras carreras más para adelante con nivel de perfeccionamiento o con nivel de maestría. Y durante ese año del servicio obligatorio, 
se enseña cosas de moral, ética, uh, qué sé yo, cumplir palabras, puntualidad, porque siempre vemos en el día a día una cierta informalidad. Y ahí el ejército, ¿qué, qué rol toma en esto? Este, bueno, es bastante complicado empezar a hablar de eso. La, las Fuerzas Armadas lo, lo que hace es utilizar al máximo el sistema disciplinario que tiene. Lo que uh -huh. es la ética, lo que uh -huh. es la moral, lo que es la disciplina, lo que es la puntualidad, el horario, el respeto. Pero buscan uh, eso. Buscamos eso. Por supuesto, el militar tiene que ser una persona con ética, con moral y con una elevada, eh, una elevada condición de respeto. Pero hoy en día es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Yo tengo 54 años. Eh, en, en mi época, estamos hablando de los años 70, 80, el, el joven, el chico, tenía una condición de respeto hacia sus padres, una condición de respeto hacia su familia, un respeto hacia las personas mayores, a sus hermanos mayores, que hoy en día esta nueva, estas nuevas generaciones no tienen el mismo nivel de respeto. Uh -huh. Entonces, para nosotros, nuestro padre era el comandante. Claro. Él, daba, él decía no y era no. ¿eh? Y los hermanos mayores lo orientaban. Y dábamos asiento a las personas en los ómnibus y saludábamos al entrar, saludábamos al salir. Teníamos toda esa regla de respeto y de urbanidad. Cosa que hoy los chicos no tienen. Entonces, cuando mi generación hacía el servicio militar obligatorio, lo único que hacía era afianzar esa ética, esa moral y ese respeto que era, no, era enseñado en nuestras casas. Sí. Eh, hoy en día, se nos, va a, se nos va un chico, ¿verdad? Porque te, cada caso que tenemos, ¿verdad? Y entonces cuando se le dice, tiene que quedarse que firme cuando se sube el pabellón. ¿Y por qué? Si es un trapo. Entonces, eh, eh, es claramente que no vino, eh, que no vino con los padrones de respeto y, por ejemplo, la veneración, los símbolos de la patria, que ya nuestros padres nos enseñaban, a ellos no se les enseña. Y en, la, en, el, en, en forzar ese respeto, o sea, me imagino antes era más sencillo con algo de violencia o más poder, hoy en día es más delicado todo ese asunto. ¿Cómo se disciplina dentro del militar hoy en comparación con antes? Se vuelve a disciplinar de la misma forma. Eh... Nosotros entrenamos a nuestros jóvenes para conflicto. Uh -huh. Nadie le va a pedir por favor, eh, nadie le va a hacer, eh, que sea, ningún enemigo le va a decir por favor, ríndase, eh, por favor, eh, quiero ganar la guerra. Entonces, este, el, el sistema de entrenamiento militar, especialmente para, para los jóvenes que se están formando, es bastante duro. Uh -huh. Mucha educación física, eh, tienen que estar en condiciones de, de entrenar con baja alimentación, eh, con mucha carga. Yo particularmente no le diría violento, pero es bastante extenuante. ¿Y personas con antecedentes pueden o tienen que hacer el servicio militar también? Eh, particularmente no, no entran personas con antecedentes. Se o sea, desclasifican. Antes... Claro, antecedentes estamos siendo cuando está siendo procesado o condenado. Uh -huh. Una persona que fue acusada y fue sobreseída ya es una persona que puede cumplir el servicio. Uh -huh. Y hoy en día se percibe el servicio militar algo como la gente quiere hacer o es algo que se hace de mala gana porque hay una cierta obligación. ¿Cómo, cómo viven eso en el día a día? Hoy en día, desde hace 5 o 6 años atrás, especialmente el 2011, del bicentenario, en que empezamos a, a sentir un renacimiento de todos los jóvenes por el gusto de hacer el servicio militar obligatorio. Uh -huh. Entonces, anteriormente, eh, estamos hablando entre el año 99, 2000 hasta el 2011, teníamos muy, muy poca gente voluntaria para cumplir el servicio militar. En los dos últimos años que yo estuve como comandante de una unidad que recibía muchos soldados, eh, nosotros los primeros 8 o 10 días de reclutamiento llenábamos nuestros cuadros. Eh, y teníamos que empezar a, a despedir a la gente que estaban empezando a llegar de más. Uh -huh. eh, no podíamos 
recibir más porque está, estamos limitados en el presupuesto, del, eso, eso, eso viene por el presupuesto general de gasto de la nación, uh -huh. que establece cuántos soldados podemos tener en función de la que podemos vestirles, darle comer, servicio médico, entrenamiento, municiones, todo lo demás. Y para alguien dentro del militar, ¿existe algún, algún beneficio impositivo o incentivo o algo o cumple todo igual como para el resto? Bueno, en la parte impositiva, nosotros pagamos impuestos, impuesto a la renta, IVA, como cualquier otro. Todo ciudadano, igual. Totalmente. Uh -huh. eh, uno de los más grandes beneficios que tiene la sociedad eh, militar aquí es la jubilación a los 30 años de servicio. Sí. ¿Hay una caja de jubilación militar independiente o eso no, es, es parte IPS? Es la caja, no, no. El IPS es una caja de jubilación aparte. Sí. Esa es del IPS. Sí. Y está la caja de jubilación fiscal del Ministerio de Hacienda, que es la cual nosotros dependemos. Uh -huh. eh, cualquier funcionario público eh, tiene, puede jubilarse con 65 años. Uh -huh. Nosotros nos jubilamos con 30 años de servicio. Sí. Uh -huh. eh, no, no importa que no tenga 65 años. ¿Y qué salario puro esperado dentro del militar si estoy en un cargo mediano, por ejemplo? Eh, los salarios básicos del militar van desde el salario mínimo para los chicos recién egresados del cuadro de sargento sí. hasta aproximadamente 12 salarios mínimos que uh -huh. son más alto grado. Uh -huh, uh -huh. Eh, no, no son salarios para hacerse rico pero tampoco son salarios para morirse de hambre. O sea, es más que nada, nosotros decimos, eh, la profesión militar es una profesión de los hombres de armas. La profesión militar no es, una, no es un trabajo, no es un trabajo remunerado en la que uno tiene que ir exclusivamente para poder tener su casa, su auto y poder vivir bien. La mayor satisfacción del militar es el hecho de usar su uniforme y llegar al final de la jornada con la satisfacción del deber cumplido. Ahora, usted, uh, entiendo, varios días a la semana está en el Congreso de la Nación como general. ¿Qué hace ahí? Yo estoy en el cargo, que es director general, yo soy director general de la asesoría y enlace parlamentario por la Fuerza Armada de la Nación. La Fuerza Armada de la Nación tiene por ley conformado un equipo de asesoría especial para el Congreso de la Nación Paraguaya que nosotros tratamos, asesoramos y enlazamos todas las actividades del Congreso con las Fuerzas Armadas. Leyes que particularmente tocan a la defensa del país, a la seguridad del país, a la parte de, de los presupuestos de las Fuerzas Armadas, a la parte de la seguridad de los parlamentarios cuando tengan que desplazarse de un punto a otro. Entonces nosotros nos encargamos totalmente de esa... ¿Y, ¿Y quién interfiere ahí? ¿Es un tema del ministro de Defensa o ministro de Interior o un conjunto? No, no nosotros la asesoría de la, 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 la Dirección General de Asesoría y Enlace Parlamentario depende directamente del ministro de Defensa, uh -huh. pero nos enlazamos directamente, o sea, depende del ministro de Defensa y nos enlazamos directamente con el comando en jefe que es presidido por el presidente de la uh -huh. República. Y entre los generales, ¿Ustedes hacen así reuniones estratégicos mensuales o cómo, cómo, es eso? cómo funciona eso? ¿Existe una especie de mesa redonda donde se discute diferentes temas o cómo es el proceso? Bueno, cada fuerza tiene su, su, su propio sistema de, de trabajo. La Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, normalmente son más esporádicas las reuniones porque están, los comandantes están muy dispersos. Uh -huh, eh, sí. Estamos hablando de, de es, es más difícil reunir a todos los comandantes, un, eh, entonces normalmente casi cada un mes podemos reunirlos a todos porque tienen que estar en sus respectivas unidades que quedan en, en todos los puntos del país. Uh -huh. Pero sí, se hacen las reuniones eh, normalmente en los consejos generales o en el alto, en el alto mando militar. Uh -huh. Y... Como parte del militar, ¿hay discusiones sobre cómo mejorar el país, cómo cambiar el país? ¿O ustedes no ven eso como parte del trabajo, solamente cumplen los órdenes políticos o, o aseguran las fronteras? Eh, cambiar el país. Ese es, una, ese es algo que está, está todos los días presente. Eh, cambiemos. Eh, hashtag cambiemos. Sí. Bueno, cambiemos el país, cambiemos. 
Lo que las Fuerzas Armadas hacen para iniciar el proceso del cambio del país es trabajar sobre el hombre. El cambio comienza por uno mismo. Nosotros no podemos pretender que el país cambie si nosotros no cambiamos. No podemos pretender que el país cambie si salgo de aquí y me voy y compro artículos de contrabando, o si me voy y estaciono en, la, en donde dice prohibido estacionar, o si me voy y empiezo a gritar, cambio el país fuera los gobernantes, y de repente yo soy un gran delincuente, o estoy eh, burlando la, la, el sistema de administración financiera del Estado para poder conseguir ciertas ganancias cuando yo estoy administrando una unidad. Entonces, el cambio que nosotros queremos dar al país, comenzamos con nuestros hombres enseñándole ética, enseñándole moral, enseñándole que el mejor hombre no es el que tiene más dinero, el mejor hombre es el que tiene la cabeza erguida y la conciencia limpia. ¿Eh? Y intentando cambiarle también, eh, vamos a decir, esa, esa forma de ver que tiene en estos momentos eh, nuestra sociedad, de que la persona triunfadora es la que tiene el vehículo más nuevo, o el celular más caro, o la casa más grande. Diciendo que la persona triunfadora es la que realmente consiguió sus sueños sin hacerle mal a los demás. Eso, eso es lo que nosotros hacemos por el país, enseñándole a nuestra gente. Hacemos. No le entra mucho a la gente, la pero hacemos. Uh -huh, uh -huh. Ahora, como general militar, ¿cuál fue la decisión más difícil que le tocó tomar en su carrera? Eh, ¿Cómo así? Hay muchas decisiones. Todos los días es una decisión difícil. No, me imagino, por ejemplo, se ve en otros países, muchas veces hay, hay conflictos entre generales militares y políticos, por ejemplo, donde uno tiene que elegir cumplo orden o no, o... o me van a sacar el cargo reemplazado si no cumplo. Son cosas así que en los últimos años aquí, gracias a Dios, no, no ocurrieron, pero se veía cosas, en, por ejemplo, en Bolivia, en países alrededor. Uh, ¿Existen temores así o usted tocó formar parte de, de decisiones difíciles? Todos los días nosotros nos toca tomar parte de decisiones difíciles. Eh, felizmente, ¿verdad? Eh, desde el año 99-2000, ya hace casi 21 años, que las Fuerzas Armadas de la Nación no están tomando esas decisiones que acabo de mencionar. ¿Mm? Tipo, la, el apoyo a la de gobierno o no el apoyo, o el apoyo a, a, una, a un sector eh, rebelde o no el apoyo. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos son decisiones más bien técnicas. Entonces, eh, gracias a Dios... Hace tal vez 21, 22 años que los militares paraguayos no están en esa línea de decisión. Hasta el momento todo siempre se hace dentro de lo que es las normas y las legalidades al respecto. ¿Cómo cambió el militar después de la dictadura en los últimos 30 años? Bueno, yo formé parte de las dos etapas. Yo formé parte de las dos etapas. Eh, nosotros tenemos que entender que en la dictadura, en la dictadura militar, no fue una dictadura militar, fue una dictadura política, eh, amparado y protegido por algunos militares, especialmente los comandantes. ¿Por qué? Porque los militares eh, en aquella época no tenían los beneficios que nosotros estamos teniendo hoy. El militar era una, una persona que apoyaba a su comandante, vamos a decir, bastante pobre, y, y bueno, después, después de, del 89, ¿verdad? entonces empezamos a tener bastante mejoras salariales, bastante mejoras en lo que es los beneficios adquiridos, eh, en lo que es la carrera en sí, porque no se nos permitía mucho, no se nos permitía lo prácticamente asistir a las universidades, asistir a otros cursos de perfeccionamiento. Era impensable que un militar vaya a la universidad porque tenía que ser militar. Uh -huh. eh, entonces, eh, una cierta apertura de mentalidad. Aumentó también el presupuesto considerablemente. Eh, nosotros tenemos que entender que en estos momentos, hoy en día, 
nosotros tenemos aproximadamente el 4.12% del gasto público para, para gasto de defensa. Uh -huh. Y eso, eso implica, hoy, hoy está en 1.02% del PIB. Pero en el 88 se tenía el 37.4% wow. del gasto público para la defensa de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Pero en eso estaba incluido líneas aéreas paraguayas, flota mercante del Estado, INDI, DINAC, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, y el Comando de Ingeniería que realizaba casi el 40% de todas las obras, las, todas las obras viales del país. Uh -huh. eh, y realmente lo que iba al gasto de, 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 era militar era poquísimo. Uh -huh. Entonces uh -huh. estaba, vamos a decir así, estaba más o menos mimetizado en, en ese paquete tan grande que se decía que era para defensa, pero realmente no era para defensa. Uh -huh. Estaban para otra institución del Estado. Y hoy en día se podría utilizar, por ejemplo, el militar también para apoyar a los colegios o apoyar el sistema educativo. Eh, el apoyo al sistema educativo realmente no. Nosotros lo utilizamos más bien para situaciones de emergencia. Uh -huh. El militar no, no está preparado para suplir al profesor. El profesor es, no solo tenemos instructores, tenemos cursos de instructores, pero el, la educación militar tiene una vertiente y la educación pública tiene otra vertiente. Pero ¿Qué tipo de emergencia? Por ejemplo, si hay inundación, sube el río, el militar... Uh, Totalmente. Vale el... Nosotros apoyamos mucho las situaciones de emergencia, Trabajamos bastante bien con la Secretaría de Emergencia Nacional, uh -huh. muchos años con ellos, uh -huh. Uh -huh. en la parte de inundaciones, sequías, incendios, eh, traslado de colegios, eh, preparación de villas precarias ¿verdad? para los damnificados. Eh, con el Comando de Ingeniería trabajamos bastante bien en construcción de caminos, puentes, uh -huh. rutas, totalmente. Y también estuvimos presentes en, en grandes emergencias, por ejemplo... Eh, estuvimos durante los 15 días que duró el incendio del vertedero Cateura. ¿Qué le falta al militar paraguayo? ¿O está muy bien posicionado? ¿Cómo está? Lo que le falta a nuestra población, eh, educación, uh -huh. pertenencia, uh -huh. pertenencia y sobre todo ese sentido de, vamos a llamarle de la ética y la moral que siempre caracterizaron a todo paraguayo, que en estos momentos estamos viendo, perdiendo bastante rápido. Pero es algo, entiendo lo que me dice, pero es de alguna manera no tan lógico, porque básicamente todos los años, obligatoriamente, hombres de 18 años y mujeres, algunos voluntarias, se van un año al ejército. Y en ese año no se logra incentivar un cambio o, o madurecer un cierto cambio? Ahí, y la respuesta está en tu cuestionamiento. Un joven de 18 años que se va un año al cuartel. Sí. Si sus padres no pudieron. Antes, sí. En 18 años sus padres no pudieron sacarlo gente, nosotros también podremos. Entonces, ¿inta bien en tarde o...? Es un tiempo tardío ya, es un tiempo tardío. Ese es otro de los problemas que nosotros estábamos teniendo, porque en la época de... antes del 89, ¿verdad? Sí. Eh, uno podía hacer el servicio militar ya crecidito, 15 años, 16 años. Ah, mucho más joven. Sí, yo entré, yo entré cuando cumplí 15. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la idea era entrar, por ejemplo, a lo que se llamaba CIBEFOR, que era el Centro de Instrucción Militar para estudiantes, sí. que eran tres periodos de tres meses. Finalizaba el colegio tres meses, finalizaba el colegio tres meses y tres meses. Entonces terminaba la secundaria con el servicio militar obligatorio y ya se iba a la universidad sin ninguna, sin ninguna preocupación. Uh -huh. Después, por medio de los tratados internacionales, entonces se eliminó la figura del niño soldado y tenemos al chico de 18 años que está terminando el colegio secundario que, eh, que tiene que comenzar a trabajar, que tiene que ir a la universidad. Hay gente que trabaja y va a la universidad. Entonces, eh, ya es difícil, no es atractivo el servicio militar obligatorio para ellos en ese momento, en el que está comenzando una vida productiva, 
en el que está comenzando una nueva carrera, eh, en el que tiene que eh, comenzar a apoyarle a su familia, a, vamos a decir, en, en el sustento diario. Entonces, es, esos son los problemas que nosotros básicamente tenemos con el servicio militar obligatorio en esta etapa. Uh -huh, uh -huh. Y los, los casas militares de hoy, ¿qué tal están equipados? ¿Tienen okay. todo o, o les falta cosas? No, siempre se ve, por ejemplo, imágenes de colegios donde faltan que sea, aires acondicionados o hasta techos o herramientas. ¿El militar está súper bien equipado o le faltan también constantemente cosas? Eh, estamos siempre, estamos casi igual. Eh, estamos iguales. Uh -huh. Solamente que tenemos que entender que lo, los centros de educación militar son mínimos en comparación con la cantidad de escuelas y colegios que hay del sí, país. Sí. Eh, entonces, a los centros de educación militar ya van personas eh, con 18 años cumplidos. Sí. Eh, ya no son más jóvenes que se van, destruyen la mesa, o escriben por la mesa, o rompen la computadora. O, eh, entonces, nuestro sistema de reposición es, es mejor, ¿verdad? Porque se identifica a la persona que pudo haber eh, hecho algo que perjudique el mobiliario y tiene que reponer su salario. Y ese servicio militar obligatorio, ¿hoy en día lo ca caracteriza necesario o sería mejor eliminar eso y solamente realmente aceptar a la gente que voluntariamente realmente quiera hacer? Bueno, eh, desde ese punto de vista, una opinión muy particular mía. Eh, no como general de la nación, sino como ciudadano. A mí me gustaría, a mí me gustaría contar con unas fuerzas armadas totalmente profesionales, uh -huh, con, uh -huh. con jóvenes, con chicos de 18, 19 años, 20 años, que accedan a su primer empleo como soldados, uh -huh. pagados, lo cual sería bastante mucho más efectivo para mantener un ejército regular. ¿Por qué? Porque uno gasta entrena, cuando el soldado está más o menos aprendiendo a, ya teniendo una buena condición física, se va. aprendió sí. a disparar, aprendió a ciertas cosas básicas de la vida militar, entonces tenemos que despedirle porque cumplió su servicio militar. Sí. Y ahí entra la figura del soldado profesional, entonces ellos piden su reenganche como soldado profesional con salario mínimo y con ciertas, eh, ¿verdad? Como, a, como su primer empleo, pero... pero eh, no todos pasan tampoco para su lado profesional. Uh -huh, uh -huh. Y teniendo un ejército profesional, ¿se podría reducir la cantidad de cabezas para ser más eficiente? Y en estos momentos, nosotros estamos en la más mínima reducción de cabezas. La, la eficiencia no viene por la cantidad de cabezas, sino por el cumplimiento de la misión. Y esas leyes del servicio obligatorio, porque existen básicamente mundialmente en muchos países, ¿eso viene de antes de la época post Segunda Guerra Mundial y sigue vigente? No, nuestra ley del servicio militar obligatorio ya viene de la época del doctor Francia, mucho antes de la Segunda okay. Guerra Mundial, ajá, cuando, ajá. Eh, cuando el doctor Francia, eh, entre las tantas resoluciones que sacó, era, era la obligatoriedad de todo ciudadano de la República del Paraguay de armarse en defensa de la patria, todo, todo varón o sea, todo varón tenía la obligación de armarse en la defensa de la patria y acudir cuando la patria le llama uh -huh, uh -huh. o sea, antes de la segunda guerra mundial nosotros ya teníamos totalmente nuestro, este, nuestras leyes del servicio militar obligatorio ya en cumplimiento eh, con los regimientos de caballería río arriba y río abajo estamos hablando de 1816 17 más o menos. una otra pregunta que siempre está así en los rumores. ¿Cómo ve la corrupción dentro del ejército? ¿Es algo real o es algo que internamente se está combatiendo también? Bueno, la corrupción dentro del ejército es una... es real. Le, le vuelvo a decir, eh, hay un libro bastante interesante, hay un libro bastante interesante que escribió Arturo Bray, uh -huh. teniente coronel Arturo Bray, que se llama Militares y Civiles. Voy a ver si encuentro te ya... Con, con gusto. En su capítulo quinto, dice, el ejército es el microcosmos de la sociedad. No se puede pedir tener buenos soldados mientras el resto son malos ciudadanos. Uh -huh, uh -huh. Eso escribió 
en 1946. Es aplicable hasta hoy en día. Entonces nosotros somos un microcosmo de la sociedad paraguaya. No podemos decir que están los mejores hombres si los ciudadanos no son los mejores. Muchas gracias, General. Lindas palabras para terminar la entrevista. Te agradezco gracias, mucho gracias. por la invitación. Muchas gracias a todos.